Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Gloria sea al Señor por siempre. A ese Dios que amamos, adoramos, bendecimos y glorificamos. A ese Padre de las luces que nos ha bendecido de tal manera, haciéndonos sin tener el derecho, hijos de Dios. Nos puso injertados en el cuerpo maravilloso de Jesucristo. Y en la cruz, en aquel madero, Él pagó el precio de cada uno de nuestros pecados, dándonos nada más y nada menos que, mire, salvación y vida eterna. Y con ello sanidad divina y bendiciones que hay a granel. Porque cuando uno entra a la vida en Cristo, uno comienza una vida de relación, de amor, de milagros, de señales, de prodigios. No viva una religión muerta, ya yo se lo dije, no viva, ya usted está en otra etapa de su vida, ya se ha alimentado con la palabra de Dios, está creciendo en la palabra de Dios. Religión, hermano, es quizás la manera en que el hombre busca a Dios. Las denominaciones en ese sentido se respetan totalmente, cada denominación es respetada porque cada cual tiene su forma de expresar el evangelio, aunque es una sola palabra, una sola verdad, pues cada cual lo lleva y tiene ciertas temáticas ahí en todas. Hay doctrinas de hombre, pensamientos, no haga esto, haz esto, esto sí, esto no. Y eso hay que respetarlo. Pero si usted vive solamente una mera religión sin relación, que yo he insistido, hoy es el día número 55, 55 noches predicando la palabra de Dios, 55 noches conectado contigo, 55 noches de pastorado llevando al aprisco a mis ovejas. ¿Cómo que el aprisco? El lugar donde descansen, el lugar donde el día ha sido fuerte, ha sido duro. Oígame, usted sabe cómo, mire, hasta fotos tengo. Los Wallman, habían doble fila, todo el mundo comprando televisores. Este es el país de los televisores, ustedes como esto que esto es maravilloso, todo el mundo comprando, todo el mundo com Yo sé que mañana es el Día de las Madres, porque ¿qué, vamos ¿Qué le van a regalar a mamá? Un televisor. <ríe> yo me gozo tanto, que es increíble. Pero la verdad es que yo decía, Dios de los cielos, Señor, la gente se olvida, Padre amado. Y yo espero que mañana todas esas madres que me están viendo hoy, abuelitas, esas madres, hay algunas que no han tenido hijos, pero han sido madres de corazón de muchos, de sus sobrinos, a todas las bendigo en el nombre de Jesús. Ustedes son la esencia, la bendición, la, la manera que escogió Dios. Dios no escogió al hombre para reproducir la vida en su vientre, escogió a la mujer, porque tiene esa capacidad de amar, de cuidar, de velar, de sostener, aún uno siendo ya viejo, una madre siempre va a estar, y oye, me tienen ese sexto sentido, no vaya por ahí que te va a caer, y ya que yo voy a mi padre, ahí mismo te caías tú, ¿te acuerdas? Porque lo que decía mamá se cumplía, esa es la realidad, pero a todas esas madres sacrificadas, bellas y lindas, las bendigo en el nombre de Jesús, a las que están en los cielos, que el Dios de la gloria, las culmine llenándolas de bendición, están en un mejor lugar, están en paz. Porque allá en el cielo, mire como decía ese, ese gran profeta que canta, Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospital, en el cielo lo que hay es sanidad, liberación, bendición, gozo, alegría. Y esa es nuestra meta, el cielo, allá es que queremos llegar. Ese lugar donde estaremos por toda la eternidad, juntos, unidos, fortalecidos en la fe. Donde allá, mire, no habrá más error, ni habrá más pecado, ni la tentación tendrá su lugar. Estaremos por toda la eternidad. Recuerde que estoy haciendo campaña. ¿Para qué? Vamos a tener un ayuno dentro de cinco días, mayo 14. Me amo que hay jueves, ¿verdad? Jueves que cae. Mayo 14. Estaremos reunidos jueves, mayo 14. Le voy a traer el día anterior a esa, el mayo 13, le voy a traer un estudio bíblico de cómo se ayuna, qué se debe pedir, de qué manera está en la Biblia establecido, que hay, yo no sé si usted lo sabe, hay tres tipos diferentes de ayuno, no todos son iguales, que hay ciertas consideraciones especiales, por ejemplo, una mujer encinta no puede ayunar, un, un diabético tiene que tener muchísimo cuidado, ¿verdad?, 
porque puede afectarse su salud. Hay otra manera de hacerlo ¿verdad? Y, y de trabajar. Lo que sí es real es que el ayuno puede ser entero, puede ser hasta con líquido o podría ser parcial, que hay gente que lo hace parcial también. Y usted dirá, ¿qué es eso de parcial? Se lo voy a explicar el día antes, mayo 13, esté bien atento porque vamos a dar un estudio precioso de lo que es un ayuno para que el 14 todos juntos estemos ayunando, ayunen, mire, ponga hasta el pejo, no le da la comida hasta por la tarde, no, está ayunando aquí todo el mundo. Eso hacía David con todo, con los ancianos, con los niños, con los animales, en ayuno, en revelación al Dios de los cielos. Así que vaya preparándose, corra la voz <coughs> y para que haya una bendición linda, pídale al Señor desde ya, Señor, que este ayuno me traiga una bendición gloriosa, que a través de él, se rompan cadena y la libertad que surge cuando el Espíritu se mueve como le da la gana venga sobre nosotros para bendecirnos y ayudarnos en todas las áreas de nuestra vida. Ya saben todo, ¿verdad? Hoy, hoy anunciaron que los pensionados y los que reciben seguro social en la última semana, yo, yo considero, yo bueno, no quiero entrar mucho en detalle, pero yo creo que esas son las personas que debieron haberle dado primero porque, y lo dejaron para los últimos. Son las personas que menos dinero e ingresos tienen, son las personas que más están sufriendo, son ancianos. Pero cada loco con su tema, yo no me quiero meter en política, hermano, yo no soy político, yo soy eh, un siervo de Dios y, 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 y yo predico eh, el Evangelio de Jesucristo porque mi partido se llama, mire, la palabra de Dios y mi líder se llama Jesucristo. Por eso yo vivo y respiro en esa situación. Pero ya saben, todos los pensionados, todos los ancianitos, todo el que tenga una, un seguro social, pero que no lo haya cogido alguien de la familia a usted como dependiente. O sea, si, si, si un hijo te cogió a ti de dependiente, tú no puedes pedir ese dinero porque ese dinero... No, no, no es legal si llega a tus manos. Tienes que ser que nadie te haya cogido de dependiente y que tengas un seguro social. También es importante que al final, y esto es un servicio público, yo lo hago con amor, la palabra viene ya mismo, tiene que entender que tiene que entrar en sur y esto es en, 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 en Hacienda, porque hay que buscar la manera de abrirle a los viejitos que no tengan y los pensionados una cuenta de banco porque el depósito va a ir directo a la cuenta de banco no es como antes que te mandaba un cheque por correo no lo van a hacer así usted tiene que y para eso tiene que entrar en, la, en esa cuenta de Hacienda y allí le van a dar la información completa para que usted vaya poniendo todos los detallitos hijo que estás aquí si tu papá no sabe ayúdalo si tu viejita no sabe ayúdala para que reciba esa bendición y ella se goce y tenga algo también ¿verdad? en este tiempo. Por eso agradecemos a Dios por las bendiciones de haber nacido en este país, porque Dios nos ha concedido en medio de una pandemia y donde está en este momento, hermano, la cantidad mayor. Desde el 1929 en los Estados Unidos no había habido un desempleo como el que hay en este momento, más del 14% cuando estaba en 4 o en 3 y medio. Eso es una cosa inconcebible. Si usted tiene un trabajo, alabe a Dios. Si usted le están dando desempleo, alabe a Dios. Como dijimos ayer en la prédica, todo el mundo, dele las gracias al Señor. Porque dentro de las circunstancias de dificultad, el Señor ha bendecido y ha ayudado. Los que no han llenado su planilla del 2019, la hicieron en 2018, esta semana que viene no, al principio de la otra, entonces hay que hacer lo mismo, entrar, meternos en el sistema de Hacienda, y poner bien claro su cuenta bancaria porque esa segunda semana al final van a empezar a enviar el dinero a estas personas que no hayan llenado su planilla del 2019. Bueno, salúdese, dale un beso, un abrazo, saluda a los hermanos, saluda a todos los que están. Yo saludo a todos mis hermanos allá en los Estados Unidos que nos comunican con nosotros de una forma. Hay muchos que me han escrito tan lindos. Pastor me decía uno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Cuando ustedes vuelvan a su iglesia, ve tranquilo, el Señor va a abrir puertas. Y si Dios me da la fuerza, pues yo estaré aquí y estaré compartiendo la palabra. Claro, no puede ser de la misma manera todos los días, todos los días, todos los días, porque yo tengo cuatro iglesias en Puerto Rico que tengo que cuidar más el campo misionero. Pero el Señor nos dirigirá, tranquilo. Lo importante, mire, no piense mañana, gócese lo de hoy, que lo de hoy hay, hay una gran bendición 
y en eso nos llenamos de alegría. También saludo a mis hermanos latinoamericanos, los amo de corazón, a los que están en el Caribe, en mi República Dominicana, que amo con mi alma y con todo mi ser, a la obra que hay en Barahona, la obra que hay en la Romana, la obra que hay en la capital, Santo Domingo. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes, la gloria de Dios esté sobre ustedes. Y en especial a mi Puerto Rico, lindo, bello, a todos mis hermanos de cualquier denominación que nos esté viendo, bendiciones del cielo. En específico quiero saludar a mi concilio, Cristo la Roca, las ovejas más lindas de este país. A todos mis pastores, diáconos, obreros, a todas las ovejas, a todos los que sirven, a todos los que han llegado, los bendigo, están firmes, están ahí. Hoy tuve ahorita una reunión virtual ahí con todos mis pastores de Carolina, una bendición espiritual terrible, hablando y dando testimonio de lo que Dios ha hecho durante todo este tiempo. Espero que se hayan saludado, se hayan mandado besos, se hayan mandado abrazos. Qué bueno, buenas noches, saludes. ¿verdad? En esto surgen hasta relaciones entre personas y, y se desarrollan amistades y es bien lindo. Porque usted sabe que el que está pegado aquí tiene que ser una buena persona, está escuchando palabras y usted puede establecer, ay mira, se voy a mandarle un saludo a este. Un saludo. Y empieza la relación de, de amistad bonita. Porque mire, el que haya un amigo verdadero, cuídelo, guárdelo, porque eso no se da todos los días, pero ahora todo el mundo listo mandando los mensajes, todo el mundo Josué, eh, Pedro Daisy, todo el mundo mandando mensajes ¿cuál es el mensaje? se acabó el saludo se terminó el saludo porque vamos a ir a la palabra poderosa de Dios y no podemos estarnos saludando en medio de la palabra y digo hola, ¿qué tal? ¿qué es aquel? ¿el otro? tenemos que estar bien claros de que vamos a recibir palabra, hago la aclaración nuevamente porque vi que ayer y anteayer me cuando yo estoy predicando, yo no tengo frente a mi pantalla. Yo lo que tengo es una camarita que me está eh, eh, enfocando. Mi esposa es la cam camarógrafo, eh, ella es la que es este, directora, productora, ella escribe el libreto y todo, ella lo hace todo. Y ella está ahí detrás, ¿se entiende? Pero yo no veo en ningún momento. O sea, que hay gente, pastor, diga esto, pastor, ¿qué ocurrió esto? Pastor, ¿pasó esto? Pues que yo no sé, porque lo veo después porque yo siempre me comprometo a ver todos los mensajes. Y no se olvide a cualquier hermanito que esté pasando una prueba, que tenga una batalla, que no tenga comida, que tenga un problema, que no consigue medicamento. Yo le doy gracias a mi hermano Giovanni, a mi hermano Pastor Jeffrey, que, que me ayudan con los medicamentos, la pastora Chiqui, para ayudar y dar la mano en todo. Y pues, a veces conseguimos más, a veces un poquito menos, pero conseguimos a nuestros hermanos bellos, lindos, hermanos Leslie, hermana Yasmín, que han estado trabajando, el pastor Luis Giraldo, que se ha ofrecido para ayudar y nos ha ayudado, están haciendo el ministerio, bueno, todo, todo, esa es la iglesia Cristo la Roca, todos los bendigo en el nombre de Jesús, ya saben, terminamos los ahora, ahora llegó el momento de ir a la palabra poderosa de Dios, Padre Celestial y Dios Eterno, Venimos delante de tu presencia en este momento para que tú envíes sobre este maravilloso pueblo bendición. A través de tu santo espíritu ve directito a donde está su alma y todos esos que se han ido pegando, conectando, que llevan días, otros llevan los mismos 55 días conmigo, Señor, hazlos crecer en el espíritu, hazlos crecer en justicia y hazlos crecer en la verdad. Que la palabra reviente dentro de sus corazones y cause una explosión maravillosa espiritual. Te doy gracias Dios por esta oportunidad que me concede inmerecida, pero que a ti te plació darme de llevar el Evangelio a tanta gente hermosa. En el nombre de Jesús. Amén, Señor Jesús. ¿Usted está contento hoy? Yo estoy contento hoy. Estamos felices. Mamá, bendiciones a todos. Mi mamá bella, preciosa a todos. Acuérdese mañana, no se me vuelva muy loco, puede pasar cerca mamá, saludar y eso, pero no vaya, que vaya a ver una contaminación, por favor, cuida a sus viejitos, usted tiene que velar por ellos, pero demuéstrele que los ama, que son importantes, que son columnas de tu propia vida. Eh, durante el día de hoy, yo, yo siempre recibo un montón de, 
de mensajes porque a través de los mensajes yo doy consejería pastoral como yo le he dicho ciento y pico de mensajes diariamente yo me paso yo tengo dos páginas me paso brincando para acá brincando para acá brincando para acá brincando por, por eso es que no he puesto un fanpage porque el fanpage es más que la gente pega a gritar y pega a decir cosas y, y te insulta y otro habla y aquel pega a pegar con el otro y dice yo a eso como que yo no fluyo yo tengo la gente que quieren oír la palabra de Dios yo tengo la gente que está buscando consejería pastoral me consiguen en Apóstol Ricky Torres o en Apóstol Ricky Torres 2. En cualquiera de ellas me va a conseguir y ahí yo le doy el like, se une con nosotros, ¿verdad? Y va, va a recibir palabra diaria, cuidado, si tiene necesidad de oración, todo lo que sea necesario, inmediatamente lo podemos hacer para ayudarle y darle la mano en todo. Además, a través de esa página es que me puedes escribir si necesitas la ayuda. Nosotros tenemos un número de ATH para bendecir para enviar ofrendas, para ayudar, para dar la mano y, y agradezco al Dios del cielo que nos los ha permitido. Agradezco también a todos los que sin yo pedirlo han enviado ofrendas, nos han comunicado, han pedido ese número y han bendecido. Y a mi iglesia que siempre ha sido fiel, 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 fiel y mantiene y sostiene este ministerio y Dios de una manera especial a cada uno de ellos los bendice. Todo, mire, todo en una manera bella y preciosa así lo han hecho. Pero cuando yo estaba leyendo uno de los mensajes esta mañana, me escribió una de mis pastoras bellas, ya la pastora Felicita de Cagua, la que yo amo mucho, ya lo sabe, una sierva de Dios, que lleva su vida sirviendo a Dios, fue pastora en Colombia, luego vino acá a Puerto Rico y lleva años, años junto a mi lado. Hemos pasado las buenas y las no tan buenas, pero siempre ella ahí fiel, linda, su hijo amado, la esposa de su hijo también, están en la iglesia, comparten con nosotros. Pero ella me daba un testimonio y que fue lo que precipitó mi predicación. Yo estaba orando, pero cuando vi el testimonio dije, wow, Señor, aquí está la puerta. Es que ese momento que el Señor hace el link contigo, digo, quiero que hables de esto. Y la cuestión de ella fue que ella terminó su trabajo, quedó en des el desempleo y ella llena todo y está todo. Pero el desempleo no le había llegado, el dinero no había llegado. Y ella empezó a orar, clamó a Dios, Señor. Tú sabes que la necesidad está, necesito esa bendición, necesito esa ayuda. Así que abre tú la puerta, haz como sea que haya que hacer para que yo pueda recibir la bendición directamente. Y así estuvo orando. De momento, creo que fue ayer, me, por eso me escribió hoy el testimonio, su hijo viene y viene con un sobre donde estaban precisamente la bendición económica de ese desempleo. Pero yo quiero que usted oiga. La dirección que ella había puesto la cambiaron, la mandaron a otra urbanización en otro lugar, en otro sitio que no tenía nada que ver donde ella vivía, donde ella estaba. Pero ¿dónde llegó? Esa persona conocía al hijo de la pastora Felicita y él dijo, esto tiene que ser de la mamá de este siervo suyo. Y fue directamente allá y le llevó y, le, y el hijo vino por la tarde y yo no sé si usted entiende, hermano. Yo vengo a hablarte hoy algo. Hoy yo vengo a hablarte de milagros y de bendiciones. Pero vengo a hablarte de, de un área específica porque yo sé que hay mucha gente temblando. ¿Y qué va a pasar ahora en junio? Que tengo que pagar la hipoteca y no me ha llegado el desempleo. Y cuando termine el desempleo, ¿qué va a hacer? Pues mire, yo le voy a decir. ¿Sabe lo que le voy a decir hoy? Apúntelo. Dios proveerá. De eso yo vengo a hablarte hoy. De un Dios que hace milagros. Y en el área económica bendice a su pueblo. Yo lo he vivido. Yo he comido de ese Dios que ha sido mi proveedor, que me probó a la saciedad porque cuando yo salí a servirle me dijo, véndelo todo, dáselo a los pobres y ven y sígueme. Me hizo ese llamado. Cualquier pastor puede trabajar, no hay ningún problema secular y ser pastor, eso no hay nada malo. Pero a mí, él me dijo específicamente, no, 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 no quiero que te lleves un bellón. Óigame, así fue. Llegué al pueblo de Sidra sin nada, sin dinero, sin esperanza, a un sitio que era una barra abandonada. Ya yo le conté a usted la historia y que tuvimos que sufrir mucho, que no había dinero para comer. Y yo empecé a ver a Jehová Jireh. Cuando yo diga Jehová Jireh, significa en español Dios proveerá. ¿Qué va a dar Dios? ¿Qué va a bendecir Dios? ¿Cómo va a ser Dios? Pues lo primero que quiero que entienda, escuche bien esta frase, porque es que para mí es la base de todo lo que quiero enseñarte hoy. Dios es un especialista en darnos 
una visión en los momentos más difíciles de nuestra vida. Vamos a repetir eso otra vez porque quiero que se te grabe y que lo tengas hoy durante todo el culto. Cualquier persona que tenga problema económico, que no sabe qué va a pasar, que está en duda, que no sabe si va a trabajar. Dios es especialista, especialista en darnos visión en los momentos más difíciles de nuestra vida. Si usted quiere prueba de eso, pues vamos a ver a Abraham. Cuando Abraham estaba en la caseta de campaña, ¿se acuerda? En Génesis capítulo 15, no lo voy a leer, lo voy a solamente recapitular. Él estaba dentro de la caseta de la campaña atribulado porque él tenía a su esposa quien amaba con el alma, pero era estéril y él quería tener hijos y estaba turbado, confundido, enredado en sus pensamientos y Dios se mete en la caseta de campaña y le habla y le dice te voy a dar una bendición, el galardón que tú vas a tener va a ser grande. Y Abraham le abrió el corazón y le dijo con claridad, ¿qué galardón? ¿De qué tú me estás hablando? Si, ¿Sabe quién va a heredar todo lo mío? El, 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 el que trabaja para mí, el capatá, porque yo no tengo hijos. Tú no me has dado esa bendición. Inmediatamente, en medio de la depresión, estaba descarriado en su mente, estaba metido en un mundo de oscuridad. Dios le dijo, sal fuera y mira las estrellas y contempla, a ver si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Una visión en los momentos más difíciles de tu vida. Todo, todo, todo milagro comienza con una visión. Toda bendición que viene del cielo comienza con una bendición. Y cuando tú tienes esa visión se empieza a abrir delante de ti el reino de los cielos. Por eso es tan preocupante que usted se desconecte de Dios. Aún Abraham, en esa caseta de campaña, tenía comunión con Dios. Estaba enojado, estaba entristecido, estaba deprimido, pero seguía comunicándose con su Dios. La visión del reino de los cielos es vital. Usted tiene que vivir entendiendo esto porque si no lo entiende, no lo comprende, no va a poder llegar. Cuando Dios le habló a Noé, ¿qué le dijo? Construyeme un arca porque voy a destruir la tierra a base de agua. Le dio la visión. Él nunca había visto eso. Él nunca había entendido eso. Nunca había pasado por eso. Pero las visiones se dan en los momentos más difíciles de nuestra vida. Así que si usted es de las personas que quizás ha perdido su trabajo, no le ha llegado el desempleo, está en medio de una situación que no entiende, no, no, no tiene dinero, el dinero de Trump tampoco le ha llegado, tiene problemas, y usted dice, Dios, ¿pero qué yo voy a hacer? ¿De qué manera voy a sostener mi casa, mi familia? Pues necesito que entienda que es hoy que Dios te va a hablar. Y esta noche yo te aseguro que cuando tú vayas a tu cama, Dios pondrá una visión de bendición sobre tu vida. Y cuando esa visión llegue, comenzará a explotar delante de ti el camino que Dios quiere. ¿Cuál es el problema, hermano? ¿Cuál es el problema para no recibir de Dios la visión verdadera? Pues que nosotros miramos nuestras circunstancias. Si una visión se va a dar, lo primero que tienes que tener es fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo Dios te va a bendecir con un milagro? Cuando Él dándote una visión, tú dices, eso es imposible, yo no lo voy a lograr. Ahí mismito, en ese momento, Dios se despega de ti. Porque dice, claro, no lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, sin fe es imposible agradar a Dios. No hay manera, no le agrada y se va. Por eso usted no puede seguir hablando. Esto está malo. ¿Cuánta gente hablando aquí en Puerto Rico todo el tiempo? Esto está... Puerto Rico no sirve. Puerto Rico no vale. Puerto Rico no porque En Puerto Rico... Y mira, ahora mismo estamos mejor que muchos países de toda Latinoamérica. Estamos mejor que en, en, en diferentes estados de los Estados Unidos. Por la situación del coronavirus tan violento. Hoy vi yo una, una... Que Dios los cuide, los favorezca a mis hermanos de Miami. Las, la, las playas abiertas y había tapones de carro en, en ristra para ir a la playa sin ninguna protección Dios los cubre, me los guarde a todos los santos que estén allí, me los proteja que ellos saben que los amo que están allí 
Pero la realidad es que si la visión viene y tú dices, yo no tengo quien me ayude. ¿Cómo lo voy a lograr si yo no tengo quien me dé la mano? ¿Cómo voy a hacer posible que yo haga algo si no tengo quien me fortalezca? Mire, cuando Dios dice que algo va a ocurrir, va a ocurrir. Si Dios le está diciendo a usted esta noche, y usted es el que me está viendo, yo no sé cuántos hoy miles estén conectados, pero usted es el que esta noche 55, la noche 55, usted es el que está oyendo que Dios proveerá a ti, que Dios proveerá para tu familia, que Dios va a hacer milagros económicos en medio de esta pandemia donde el mundo está en una gran, gran situación de dificultad. ¿Qué hizo con el pueblo de Israel en el desierto? Todas las mañanas caía un maná. A mí cada mañana me cae un maná del cielo. Y yo doy gracias a Dios al ver cómo Él obra. ¿Qué maná tú necesitas? Palabra, dirección, ayuda, una carta, dinero que te llegue. Va a llegar. ¿Por qué? Porque Jehová iré. Dios proveerá. Yo le voy a dar un verso hoy que es un refrán. Y, y a veces no sabemos que ese, ese verso está en la Biblia. Claro, es en la nueva versión internacional. En, en la Reina Valera del 60 dice diferente en las palabras. Es lo mismo, pero las palabras las dice diferente. Proverbios capítulo 16, el verso primero. Escuche bien lo que dice aquí. Proverbios 16, verso primero. El hombre propone y Dios dispone. Vamos otra vez. El hombre propone y Dios dispone. No sé si entiende lo que quiere decir esto porque es importante. Esta declaración está revelando un propósito. Vamos a ver si me sigue, por favor, sígame. Esta declaración, o sea, está revelando un propósito. ¿De qué está hablando cuando está revelando este propósito? Que todo sueño es puesto por Dios pero que tú tienes que irlo hacia Él buscando. Tú no te puedes caer en la depresión, en la tristeza, en el miedo, en la angustia de este terrible mal que está viviendo el mundo entero. Tú vas a ser bendecido. ¿Alguien puede decir amén conmigo? Tú vas a ser bendecido. Tiene fe en el corazón hoy y puede proclamar al Jehová Jireh, mi Dios proveerá. Mi Dios me bendecirá. Yo tengo que decirle algo y le voy a abrir mi corazón bien claro. En esa área de mi vida, mire hermano, perdóneme, pero yo no puedo dudar. Yo he visto a Dios tantas y tantas y tantas y tantas veces suplirme. En este mundo que entré por fe, sin sueldo, teniendo hijos, cuatro hijos en aquel momento en el ministerio, teniendo un montón de situaciones económicas bien difíciles, un carro, hermano, que aquello, yo le decía bondito porque tenía bondo por todos lados. Cuando llovía, se mojaba más adentro que el agua que caía afuera. Los frenos no funcionaban, la radio no servía. Los wipers, yo aprendí que si tú coges una papa, la parte por la mitad y tú le pasas al, al parabrisas, le pasas la papa, la corre así, cuando el agua cae, corre, y, y no se te empaña ni nada. Yo aprendí porque no podía pagar para, para comprar unos wipers. Cuando yo empecé hace 31 años atrás, no tenía dinero en una GLC viejita que tenía. Después la, la GLC sabe lo que le pasó, ¿verdad? Se me vieló. Se vieló y, y arreglarla el motor valía casi 400 dólares. Yo dije, bueno, pues hasta aquí, hasta aquí llegaste, mi hija, ¿sabes? Nos vemos, que Dios te cuide en la gloria. Y tuve que empezar allí casi por fe. Y a los dos días apareció una bendición, hermano, una bendición como de 500, 600 dólares que me llegó en aquel momento, que en aquel momento no eran malos, eran buenos. Y fuimos y fui a comprar porque era lo que apareció, no apareció más nada. Yo no sé cuántos se acuerdan de, de aquella, era como carro, pero la parte de atrás era bien larga y habría, habría así en forma de, de hashback. En la parte de atrás era una guagua y ahí yo metía a los muchachos y había otro asiento y había otro asiento. Pero aquello era enorme, hermano. Pero a la misma vez, a pesar de que era una bendición, era una vaca. No sé si me entiende, que era bien lenta y gastaba gasolina, que era una barbaridad. ¿Cuál era el problema? Que el ministerio no generaba. 
que no nos sobraba dinero. Y yo pasaba una de, de prueba y yo decía, Dios mío, Señor, a veces me iba a visitar hasta pie a los hermanos para no gastar la gasolina y teníamos que trabajar en esa forma. Y recuerdo una vez que me llaman a predicar a Cagua. Yo tenía bien, bien poquito dinero, hermano, uno o dos dólares en la cartera, yo ni me acuerdo bien. Y me invitaron a predicar a Cagua, yo fui a Cagua. Cuando salgo del culto, que voy, eh, yo veo que la guagua estaba casi en enti. Y, y yo dije, con una pizza que le dé, se la traga, porque esa guagua es así. Y yo no sé cuántos se acuerdan en, en Cagua, donde estaba aquel sitio que molían café, era una, no sé si era café rico o cuál café era, que uno entraba en Cagua y te daba ese olor a café. Café crema, mira, mi negrita se acordó. Café crema, y uno se, ay, aquello era, muchacho, uno quedaba media hora y te veía como dos tazas nada más, por la nariz nada más. Y te sentía, y entonces al frente del café crema siempre ha habido allí una bomba de gasolina. Eran como las once y media de la noche, y yo voy, me meto en, en, en la bomba, voy, saco el pistero, lo hundo. Y fui a donde la persona y le dije, mira, la bomba número 6 voy a echarle. Este, no le dije, voy a, como no se ha visto que te voy a dar ¿entiendes? Y le echo. Y después, como con dos o tres pesos, para por lo menos llegar de Cagua a Sidra, que eran 15 minutos. Y yo veo que meto la manga y empiezo a llenar. Y yo oigo la gasolina, pero saliendo fuerte y se metía el tanque. Pero cuando miro la bomba de gasolina, iba un chavito, dos chavitos. Tres chavitos, pero yo ayer lo había echado como 20 dólares. Oiga, a mí el diablo me habló, porque usted sabe que el diablo habla. A usted no le habla el diablo, pues a mí me habla. Y a Cristo también le hablaba, tratando de tentarlo. Y, y me dijo el diablo, no digas nada, no digas nada, sigue echando. Y yo dije, Dios mío, diablo asqueroso, aléjate de mí. Hijo de la perdición terrible, apestoso a brea. Y voy donde el tipo en la cabina le digo, mira, está pasando algo en la bomba mía. Ya yo le he echado un montón y, y lo que aparece es como 25, 26 centavos nada más. Parece que la bomba tiene algo malo. Y el tipo me dice, ¿qué tiene de malo? Y dice, Pero mira, este te parece que la suegra llegó a la casa anoche. ¿Qué tiene de malo? Y dice, pues te estoy diciendo que le he echado mucha gas. Que eso no tiene nada, vaya y allá y acabe. Y yo digo, bueno, vuelvo otra vez aprieto el pistoca y el tanque de gasolina se llenó que se salió así para afuera y me marcó 47 centavos yo voy a el diablo otra vez cállate cállate no digas nada y yo dije Dios no puedo no puedo vuelvo donde él otra vez y le digo mire señor yo le he echado más de 20 dólares y lo que marca es 47 centavos mire ese enojado me habló malo me dice lárguese de aquí esa bomba está buena, usted está mal, usted está enfermo. Y yo lo miré y yo le dije, yo tengo otro carro en casa, ¿puedo traerlo ya mismo? <risa> y cuando yo iba para mi casa con la vaca lechera aquella que yo tenía de, de guagua, con el tanque lleno que nunca lo había visto lleno desde que lo tenía, el Señor me dijo, yo soy Jehová Jire, yo soy el que te suplo. Yo soy el que voy a darte para que tú tengas bendición. Y yo alcé las manos al cielo, hermano. Paré en el expreso y le dije, Dios, perdóname. Porque dudé de ti, de un Dios que siempre ha sido tan fiel conmigo. Dios, dígalo conmigo, Dios proveerá. ¿Cuál es nuestra misión, hermano? Entiéndame. La misión nuestra es soñar, creer agarrar la visión y acuérdate que Dios es especialista en dar visiones en situaciones críticas, en situaciones difíciles te va a dar la visión Dios ¿cuál es la misión que tiene Dios? después que tú tengas tu misión, ¿cuál es tu misión? soñar y ir hacia y creer, Dios me ha dado esto, Jehová proveerá, ¿cuál es la misión de Dios? llevarte por el camino de la provisión y tienes que entender esto hermanito a todo el que esté atribulado, a todo el que tenga problemas, a todo el que esté dudando cómo voy a hacer, de qué manera voy a pagar, qué va a pasar con mi vida, será que Dios me va a sacar de donde estoy, será que Dios me va a llevar a otro sitio, tranquilo, diga conmigo, Jehová Jireh, Dios proveerá, Dios nos bendecirá, tú tienes que llenarte de esa palabra de hoy, en el libro de Génesis capítulo 22, 
vemos la historia de Abraham ahora, pero ya con su hijo Isaac grande, estaba todo bien, Dios brega con él y en los versos 1, 2 y 3, no te lo voy a decir, levanta a Abraham y le dice, yo quiero que tú me dejes ahora lo más que tú amas a tu hijo amado Isaac. Mire lo que Dios le pide a ese hombre, ahora vería la consagración de su fe, dame lo más que tú amas, porque Dios nos pide ciertas cositas, pero de momento un día nos pide lo más que tú amas. A ver si es verdad que tu corazón es puro, sincero y verdadero. Y él se levantó rápido, tuvo unos burritos, llevaba todo, unos sirvientes iban con él y de momento llegan al frente de una montaña y le dice a los sirvientes, quédense aquí porque mi hijo y yo iremos a adorar y volveremos. Ya Dios le había dicho que lo iba a sacrificar, pero la fe de él era una fe tan grande que él decía, aunque lo mato, Dios me lo va a resucitar. Y cuando iban a mitad de camino, el nene ve que el papá tenía el fuego, que tenía la leña, que tenía el cuchillo, pero él dijo aquí, yo no veo el sacrificio, yo no veo, yo no veo la ovejita, yo no veo el cordero. Y mire lo que pasó. Génesis 22, 7 y 8. Isaac le dijo a Abraham, papá, y él le dijo, dime hijo mío, aquí tenemos el fuego y aquí tenemos la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? ¿Dónde está lo que necesito? Hay alguien preguntando así esta noche. ¿Dónde está el dinero para poder cuadrar? ¿Dónde, está la, la, ¿dónde quedó mi trabajo? ¿Dónde quedó? Yo, nosotros los pastores, los, los sacerdotes, estamos diciendo, Señor, nuestras iglesias. ¿Dónde? ¿Cuándo vamos a abrir? ¿Qué, se va, ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Y dice el verso 8 que Abraham le contestó y le dijo, el cordero... Hijo mío, Dios lo proveerá. Escuche bien, ¿qué le dijo el padre de la fe? No te preocupes, Dios proveerá. Dios proveerá. Hoy yo te presento esta noche al Dios que provee tu necesidad, al Dios que provee tu tu, 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 el pago de la deuda al Dios que te va a proveer el nuevo negocio y te va a expandir de una manera, al Dios como hablábamos hoy con los pastores que da ideas, que lo pone a uno a pensar que en medio de la crisis desarrolla en ti talento, done una pastora bella, mi pastora Isla quiere hacer un libro, ay vea al libro también y otro con un deseo, con un anhelo de Dios porque Dios es especialista en dar visiones en medio de las crisis probando nuestra fe porque la misión que tú tienes es soñar la misión de Dios es llevarte por el camino de la prosperidad de la bendición y de la provisión donde hay visión este, esto lo conoce mi iglesia bella donde hay visión hay provisión Tienes que desarrollar porque el plan del diablo es encerrarte aquí en este momento y que tú pienses que viene, que es una hecatombe económica. y tú, no. Donde hay visión, hay provisión del cielo. Te voy a dar un segundo testimonio porque es que te tengo que llenar de fe hoy. Te tengo que, por eso es que yo le digo que yo no puedo. Este Dios yo lo conozco bien. A Jehová iré, al que proveerá. Yo lo conozco, lo he conocido muchas, muchas veces. Hace, hace más o menos, uf, hace muchos años atrás, unos 25, 26 años atrás, yo abrí mi iglesia de Carolina. Cuando yo estaba en Carolina, primeramente yo, yo estuve en un local, en el segundo piso, al frente de las 65 Infantería, que ahora hay, creo que hay un Walgreens allí, me parece, un Walgreens, un civil, no sé cuál de los de esos dos, es un, un civil, ¿verdad? Yo creo. Es un Walgreens. Al frente, al lado, hay un, había, había porque lo derrumbaron, un, un edificio de dos pisos y nosotros alquilamos arriba. Dios fue tan bueno, hermano, que en menos de dos meses ya yo tenía casi 200 personas allí. No cabíamos, no había manera, era muy poco el espacio. Y yo voy, yo, Dios mío, Señor, sigue llegando gente, ¿qué vamos a hacer? Ayúdame. Me levanta Dios esa noche y me dice, levántate que te voy a llevar por la tierra donde vas a conseguir el lugar. Yo di vuelta, di vuelta por todo, porque era en Carolina. Puerto Carolina y no encontraba, no encontraba y en una me daba una perdí hermano me meto por donde estaba Direct TV sigo por ahí para abajo, de momento veo que decía Chiqui Auto Park pero yo entendí Ricky Auto Park yo dije, tiene que ser por aquí porque mira el nombre mío está ahí, Ricky después me di cuenta que era Chiqui pero yo entendía Ricky, cuando me meto en una calle sin salida y encuentro un sitio un local que estaba allí 
y de momento veo un edificio, un, perdón, un terreno largo, grande, al fondo había unos techos donde vendían camiones, pero yo vi que decía se vende, y yo me da con dar un brinco, hermano, porque había una abejita, brinqué, porque yo, yo, yo soy así, yo dije, yo voy a pisar esta tierra, yo voy a pisar esta tierra, y cuando he dado como 15 pasos, ha salido, hermano, un perro, que aquel, aquel perro, ay Dios mío, señor, era un, un rock wilder de esos negros feo, pero feo, feo, feo. Y, y yo corrí más que Coulson, hermano. Yo brinqué aquella verga que yo parecía Superman. Di una brinco que caía al otro lado. Y yo le dije al diablo, yo te voy a decir una cosa. Este perro me sacó de aquí, pero tú no me vas a poder sacar. Este, este es el lugar que Dios ha escogido para mí. Por eso es que te prendiste y, y le apretaste el rabo a ese perro para que me persiguiera. Pero este lugar es mío. Llamo por teléfono al hombre, nos comunicamos, fue tremendo. Ah, sí, no hay problema. Cuando ya todo estaba bien, todo está listo, no me había dicho precio. Y de momento me dice, bueno, el sitio, ¿cuánto? ¿Y cuánto? 350 mil pesos. Yo dije, ¿cuánto? Para nosotros era eso una cantidad exorbitante, imposible. Yo tenía la iglesia de Sidra, tenía la iglesia en Cagua y tenía esta iglesia. Y digo, Dios mío, tanto dinero que voy a hacer. Y, y yo dije, bueno, señor, yo no lo tengo en mano, no lo tengo en mano, pero yo conozco a Jehová Jireh, ¿qué vas a hacer? Y el señor me puso, y yo no sé si esto le choque, porque hay gente que la fe, tú sabes, es por grado, es por niveles, es porque a algunos le salen las... La, no, a mí la fe así, Dios me habló, vete al Banco Popular, vas ahí sin miedo y vas a ir al sitio y te vas. Y yo me acuerdo que yo fui al Banco Popular y hablé con una persona que era miembro de una iglesia de la prosperidad, y ella me conoce, ay, Pastor Ricky, qué bueno, qué tremendo, qué bendición. Y, y pues yo le dije, ay, mi amor, pues mira, yo vengo aquí porque necesito 350 mil pesos para, para comprar un terreno que tiene y el sitio donde vamos a hacer la iglesia, ya está el techo, es cuestión de meter el bloque y por ahí seguimos. Y ella me miró así, se rió y me dijo, ay, mi hijo, pero es que tú sabes, es que eso por allí, por esa área, no tasa eso, no tasa eso. Y yo la miré y le dije, bendecida, ¿qué pasó? Usted no es de la iglesia de la prosperidad y que el dinero y que Dios es un Dios fiel y que no falla en dar y que paga. Y ella como que se pasmó, se pasmó un poquito. Y pues yo lo hice a Dred, es que a veces el pastor tuyo a veces es terrible. Y yo le dije, no me robe la fe. Bueno, está bien, no hay problema. Usted es de los hombres de fe, así me dijo. Y yo dije, amén. Pues tenemos que mandarle un tasador, un tasador. Y yo dije, Señor, yo me metí en ayuno, hermano. Lloré porque yo sé que el sitio estaba tan destruido que aquello no valía ni 125 mil pesos. Yo dije, ay, Dios mío, ¿cómo yo voy a hacer esto? Este tasador, bueno, aquello. La cuestión fue que me llaman por la tarde, me dice, al otro día. El tasador viene, yo estaba esperándolo allí en el sitio donde es la iglesia, cuando yo veo viene un jeep blanco. Y en el jeep blanco, donde está el retrovisor, habían cinco mazorcas de maíz guindando. Y yo dije, o este vino de Kentucky Fried Chicken o es brujo. Se baja, hermano, y cuando se baja tenía un collar aquí, un collar aquí, un collar aquí, 10 indios acá, 10 indios acá. Yo dije, ay, si me han, me han mandado a Ochun y a Guatalaba acá, mi alma alaba a Dios. Y el diablo me dice, no vas a lograr nada. Y yo le dije, mira, diablo, yo ayuné, yo oré, yo conozco a Jehová Jiré, él es mi suplidor. Y el hombre viene y cuando viene se me acerca así vestido de blanco, hermano, pero blanco de arriba, blanco de blanco todo, zapatos blancos, todo blanco. Y me mira y me dice, yo soy fulano de tal, que soy el tasador del Banco Popular. Y yo le sí, amén, yo lo estaba esperando. Y me dijo, ¿cómo que amén? No, yo soy, soy el patrón. Me dijo, usted, y empezó. Y yo dije, ay, Dios mío, a este se le, se le prendió el carburador aquí. Yo dije, ay, y empezó otra Y yo dije, ¿Pero qué te pasa, mi hijo? No, 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 espérese, espérese, espérese. Yo sabía, yo sabía. Y yo dije, ¿tú sabías qué? Yo sabía que esto era que me estaban mandando una potencia. Y yo dije, ¿pero qué potencia? ¿De qué me está hablando este? De la potencia que me están... Yo dije, Señor, reprenda al diablo. Me dice, Dios, quiero decirle algo. Usted no lo sabe. Pero mi mamá es cristiana. Y yo dije, ¡ah! Te agarré. Te agarré. Mi mamá es cristiana y ve el programa de televisión que usted da y ya hace como dos meses atrás ella tenía un cáncer y usted dijo que pusieron la mano encima del televisor y mi mamá se ha levantado, puso la mano donde tenía el cáncer, puso la mano en el televisor y oró con usted. ¿Y sabe qué? El cáncer desapareció. El cáncer se fue. 
Así que yo quiero decirle algo, yo no sé lo que usted necesite, pero dígamelo. ¿Y ¿Cómo que dígamelo? No, 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 dígame, ¿cuánto, cuánto usted, cuánto? Y yo, bueno, 450 mil. <risa> Él me miró, hizo así, tomó una foto, tomó una foto, tomó una foto. Y dije, nos vemos. Y, se, y empezó a sacudirse otra vez. Y yo sigue sacudiendo, mijo, no hay problema. Y cuando me llamaron del banco un mes después, me dijeron, mire, el préstamo está aprobado, pero le dieron 100 mil más de lo que usted pidió. Le dieron 450 mil. <risa> Jehová Gire, Dios proveerá. Dios proveerá. Y yo abrí mi iglesia, esa ha sido la iglesia más próspera que yo he tenido siempre. Nunca hubo problema para pagar la deuda, pagamos la deuda, pagamos todo. Dios nos bendigo, Dios nos prosperó. Dios hizo cosas gloriosas y maravillosas. El Señor se glorificó. ¿Por qué? Porque lo que yo tenía era que soñar. Y a mí Dios me dijo, ve esta noche, te, te, te mando, ve y pisa el sitio. Y me llevó al lugar, porque Dios es especialista en dar visiones en los momentos de las más grandes crisis de tu vida. ¿Cuál es tu misión? Seguir el sueño. ¿Cuál es la misión de Dios? Mostrarte el camino de la bendición. Y yo sé que tú te estás haciendo una pregunta. ¿Qué voy a hacer, pastor? ¿Cómo llegaré? ¿Cómo lograré esta bendición? ¿De qué manera encontraré yo esto? Algunos de ustedes, yo sé que me han escrito... Pastor, Dios me ha dado una visión, pero la bendición de esa visión me confunde. Como que yo veo algo que es imposible. Me está poniendo un negocio, me está poniendo una farmacia, una panadería, me está poniendo eh, una gasolinera, me está poniendo que voy a tener una casa, pero la visión me confunde. Me confunde con una razón y no la entiendo. Y esas personas que me han escrito, que han sentado conmigo en consejería, yo le he dicho siempre esta, esta razón. ¿Sabes cuál es la razón? La razón es sencilla. Es porque es que esa visión es más grande que tú. Las visiones que vienen de Dios, de primera intención, son inalcanzables. Cuando la visión viene... Porque, pastor, yo tuve una visión de comprar un iPhone. Y, ¿Qué visión es esa, amigo? Eso tú lo coges fiado y te lo dan fiado. Eso no es ninguna visión. Las visiones de Dios son imposibles de primera intención. Pareciera, pero ¿cómo yo voy a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Y mi trabajo? ¿Y qué va a ocurrir? ¿Y la pandemia? ¿Voy a trabajar? No voy. Pero Dios te ha dicho, yo soy tu suplidor. Yo te bendeciré, yo te daré, yo te haré cosas grandes, gloriosas y preciosas de contigo. Y usted tiene que entender por qué. Vaya conmigo a Efesios capítulo 1, el verso 3, y se va a gozar. Mire lo que dice Efesios capítulo 1, verso 3 y verso 4. Josué apunta que tú querías de, de Efesios lo que me habías hablado. Dice, alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Ese primer verso Fíjese bien que Dios está hablando a través del Espíritu Santo en pasado. Él no está hablando ni en presente ni en futuro. Ahí dice bien claro, alabado sea Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido. O sea, que ya la bendición tuya, ya es tuya. Que lo que tú necesitas ya fue creado. Que el negocio que tú vas a hacer ya Dios lo hizo. Todo, todo, todo ya fue creado. ¿Y qué tengo que hacer? Verso 4. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de él en amor. ¿Qué dice ahí? Que antes de que Dios creara el universo, antes ya Dios te había escogido. Entiéndame, esta pandemia no sorprendió a Dios, esto estaba en el plan. En el plan de tu vida. Tú no naciste hace 80 años atrás. Tú naciste ahora. Tú no viviste en el siglo XVI. Tú viviste ahora en, el, en este siglo. Porque ya para ti y para mí, el plan estaba hecho. Por eso es que usted tiene que encontrar la visión de su vida. Porque si usted no encuentra la visión, ese destino que ya está escrito, no llega. Por eso es que hay tanta gente perdiendo tanto tiempo, dando vuelta, perdiendo su tiempo, haciendo cosas que no quieren. 
porque no se atreven a soñar y a perseguir sus sueños sin miedo, sin temores y conocer en el camino a Jehová Jire, al Dios que proveerá. Cristo habló de esto, hermano. Y cuando lo habló, lo dijo de una manera preciosa. Dijo en Mateo capítulo 6, versos 25 y 26. Por eso yo les digo a ustedes, no se preocupen por su vida, que van a comer o que van a beber, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más valor que la ropa. Y el otro verso dice, fíjense en las aves del cielo. Ellas no siembran, ellas no cosechan, ellas no almacenan en granero. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta día a día y te hace una maravillosa observación Jesús. Mire cómo dice Jesús, no vales tú más que esos pajaritos. ¿Entiendes? No vales tú más que esos pajaritos. Fíjate hasta donde Dios nos está llevando hoy a que tú puedas comprender y entender cómo Dios te ama. De la manera en que Dios ha preparado un plan para bendecir tu vida. Pastor, pero ¿y por qué yo he pasado tantos problemas? ¿Por qué? Porque tú has sido cabezón, chico. Porque has hecho lo que te da la gana. Porque no buscabas a Dios. Buscabas a Dios al final cuando ya estabas enredado en el problema y no sabías. Cuando el propósito de Dios no fue ese. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, en 10 días hubieran llegado a la tierra de las promesas, tuvieron 40 años. ¿Sabe por qué? Porque no quisieron hacer la voluntad de Dios. Cuando Dios se llevó a Jonás y le dijo, tienes que ir a predicar a Nínive, él se fue para Tarsis. ¿Y sabe qué, hermanito? Cuando uno se va a Tarsis en la voluntad de uno, se hunde uno y se hunde la familia, y se hunden los hijos, y se hunde todo el que ama a Dios. Yo conozco gente en las iglesias que no me cae bien ese pastor, no voy a diezmar. Y yo he oído, hermano, que esa misma gente han perdido trabajo, han perdido bendiciones, han perdido. Si usted está molesto, no se me moleste, pero es que esa es la verdad. Porque se quisieron ir a Tarsis, quisieron alejarse de la voluntad de Dios, quisieron engañar, quisieron, no, yo no voy, me, no, de, no vuelvo más a la iglesia. Hacemos ahora lo que dice por ahí mucha gente, la iglesia soy yo, yo la hago en mi casa. Eso no fue lo que dijo Dios. El Señor fue bien claro cuando dijo, no tengáis por costumbre el dejar de congregarse. La iglesia fue por lo que Cristo murió y las puertas del infierno no prevalecerán delante de ella. El destino que Dios tiene está marcado para ti, pero es tu misión soñar, creer, pensar, volar, hacer que las cosas se hagan realidad. Ven acá mi amor. Quiero aprovechar este momento que le estoy contando esta historia maravillosa y decirle con el corazón y con mi alma, mire aquí se sentó al lado mío ahora la novia mía, tenemos 10 años de casado, Dios nos ha bendecido con nuestra hermosa hija Londra y estamos felices. Quiero decirle de corazón hermano que hay que soñar y hay que creer, hay que tener el corazón abierto, hay que pensar que cosas nuevas van a pasar. Yo estoy esperando una bendición nueva del Señor y Dios envía señales, una nueva semilla, un nuevo camino. Y como ustedes se han convertido en mi familia, ustedes sean parte de mi bendición, quiero anunciarles hoy con mi corazón que mi esposa está embarazada con dos meses y medio en su barriga. Que Dios nos ha concedido el favor, la alegría y la bendición. Nos enteramos esta semana, por eso no había dicho nada, de darnos un maravilloso regalo del cielo Jehová Gide. en esta etapa de mi vida Dios bendecirme con un hijo nuevamente yo estoy esperando a, pues, el Señor sabe a lo que venga lo que venga pero la felicidad que Dios me ha dado la alegría que Dios me ha dado el Señor ha sido bueno y quería compartirlo contigo porque dentro de esta pandemia y problema van a pasar cosas buenas van a pasar cosas lindas el Señor se va a glorificar Dios nos va a bendecir. Que sea un ejemplo, hermano, lo que hay en el vientre de mi esposa. Como una semilla que nace, que crece, que hay bendición, que hay esperanza, que hay sueño. Que Dios tiene un mejor mañana para ti. Cuando vayas esta noche a la cama, dile a Dios, Señor, pon tu visión en mí. Señor, pon tu visión en mí. Porque tú eres especialista 
en poner visión en los momentos de crisis. Hazme creer como creyó Abraham, hazme seguir como te siguió Noé, hazme ser un rey como fue David, hazme hacer tu voluntad, oh Padre Celestial. Oremos junto, hermano, y créale al Señor. Tenga la fe en su mente y en su corazón. Padre Celestial y Dios bueno, te damos gracias porque tú te acordaste de nosotros y porque hoy revelo tu nombre a esa gente linda que nos está viendo que quizás envuelto en momentos de dificultad, de dolor, de prueba, por la parte económica, tienen que conocer al Dios que suple, al Dios que bendice, al Dios que obra. Bendícelo, Señor, y obra en sus corazones, obra en sus vidas, y haz milagro poderoso. Te doy gracias, Señor, por estar con nosotros. Mi amor, ¿quieres decirle algo? Dile algo. Estamos agradecidos de Dios por la oportunidad que nos concede de este milagro, es un nuevo tiempo, es, es, es ver a Dios obrar en este tiempo tan difícil. Hemos visto la mano de Dios en muchas áreas, pero en esto que anhelábamos y deseábamos con nuestro corazón ha sido maravilloso y especial. Agradecida, bendecida y, y queríamos compartir con ustedes esta felicidad y esta alegría de esta bendición que Dios nos ha obsequiado y regalado en este tiempo. Gracias, gracias a todos por estar ahí, por sus oraciones, por su cubierta, porque la hemos sentido. Les bendecimos con todo el corazón. Y no te olvides, querido hermano, después de la oración y el clamor al Señor, te doy gracias a ese Dios bello. Y comparte mi alegría, yo comparto la tuya, gózate conmigo. Viene esa bendición, pero ese que está en el vientre, esa niña o ese niño que está en el vientre, es una semilla para ti y para mí, de que algo grande viene de camino. Algo grande Dios va a hacer y tú conocerás con todo tu corazón a Jehová Jireh, Dios proveerá. <risa>